，欢迎回来。国家主席习近平周五同欧洲理事会主席米歇尔通电话，这是两位领导人时隔十个多月后再度直接交谈。习近平强调，希望欧方坚持战略自主，明辨是非。米歇尔回应表示，近期国际形势的发展演变，使欧盟和成员国更加认识到增强战略自主的重要性。为何两位领导人反复强调欧洲战略自主的重要性？又是哪些因素影响了欧洲的战略自主？来看看报道。习近平指出，今年以来，国际形势出现新变化，中欧关系也面临新问题。双方应该深化绿色、数字领域政策沟通，拓宽务实合作领域，积极对接“一带一路”倡议同欧盟全球互联互通倡议，就气候变化和生物多样性保护等问题加强沟通合作。米歇尔说：“欧中均支持多边主义，持续发展欧中战略伙伴关系，符合双方人民共同利益。”习近平强调。中欧历史文化、社会制度发展阶段不同，有一些竞争、分歧、差异并不奇怪，应该通过对话谈判解决。中方始终有发展中欧关系的诚意，同时也会坚定维护自身主权、安全发展利益。希望欧方坚持战略自主，明辨是非，同中方共同努力，推动中欧合作向前发展。在回应中，米歇尔表示。近期国际形势的发展演变，使欧盟和成员国更加认识到增强战略自主的重要性。欧方愿同中方本着相互尊重的精神，加强对话接触，有效妥善管控分歧。米歇尔说：“欧盟恪守一个中国政策，从未改变在涉台问题上的政策。欧方将秉持战略自主处理国际事务。”北京语言大学国别和区域研究院学术院长黄静告诉深圳卫视记者。欧盟本身是多边主义的产物，强调多边主义是中欧关系最大的合作立场和共同点。我们知道，现在有些国家，呃，搞单边主义，在很多问题上搞单边主义，甚至公开要搞单边主义。尽管拜登政府这个上台以来呢，也说要搞多边主义，但他的多边主义呢，有个特点的环境，就是想想拉帮结派，搞小圈子，搞什么冲阵联盟，为了要所谓的 out compete China， 就经营中国。香港南华早报报道称，今年三月下旬，因为涉港问题，欧盟与美英等国同步宣布制裁中国官员。中国随后进行反制裁。五月，欧洲议会表决冻结去年刚刚完成谈判的中欧投资协定。此后，中国国务委员兼外长王毅曾向欧盟强调，中国始终把欧盟视为伙伴而非对手，但同时批评欧盟把经贸问题政治化。德国籍欧洲议会议员马克西米利安·克拉表示。中国是欧盟最大的贸易伙伴。中欧领导人通话是积极消息。美国彭博社称，这次通话是中欧在发生争执后寻求前进道路的最新迹象。黄静表示，中欧搞多边主义有三大背景：一是世界经济一体化是不可逆的世界潮流，而多边主义是推动经济一体化的动力，也是经济一体化的结果；第二，只有搞多边主义，才能真正为人类福祉做出共同努力；最后，也是最重要的一点。只有通过推动多边主义，才能在发展过程中谋求合作，在合作过程中妥善管控分歧。不管怎么样，在今天这个世界上，多边主义确确实实是一个健康的、正确的发展方向。那么，习近平主席在跟欧盟通谈话的时候呢，强调多边主义这一点，也是向欧洲展示中国是一个爱好和平、要推进世界向前发展这样国家。当然，在这个过程当中呢，我们确实真诚的希望。能够欧跟欧洲有实质意义的一个健康的一个合作。值得注意的是，同一天，习近平还同新加坡总理李显龙通了电话。习近平说，中心在维护多边主义、实现共同发展这一重大议题上理念相通，利益相系。中方愿同新方加强多边合作，推动区域全面经济伙伴关系协定如期生效，为地区乃至世界经济复苏注入动力。李显龙提到，新方欢迎并支持中国申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定 （CPTPP）， 这将有利于地区繁荣发展。外界普遍认为，中国最高领导人周五的这两次通话释放出中国支持经济全球化的重要信号，对于稳固全球经济具有积极意义。近段时期以来，中欧互动颇为频繁。周三，习近平同即将卸任的德国总理举行视频会晤。上个月，国务委员兼外长王毅以视频方式同欧盟外交与安全政策高级代表博雷利共同主持中欧高级别战略对话。同月，中国副总理韩正与欧盟委员会执行副主席蒂莫曼斯举行中欧环境与气候高层对话。观察认为，中欧领导人此次通话正值 G20 峰会等一系列重要国际议程即将展开，也是逢欧盟酝酿诸如新安全政策框架等地区重大议程。此外，中美和美欧关系在发生微妙变化。德国领导层变更使欧盟对华态度面临不确定性。此前，中国领导人已同法德等国领导人通话。
此时和欧盟领导人沟通是塑造欧洲对华态度、推动中欧关系走出低谷、向前迈步的努力之一。深圳卫视记者还注意到，在新华社发布的习近平与米歇尔通话的稿件中，就三次提到战略自主。只要欧洲真是从自己的利益出发，所谓的战略自主嘛，跟出发跟中国进行交流的话呢，我们相信中欧之间是是会达到一个一定的这个交流和妥协的，因为毕竟双方有巨大的共同立场和共同利益。值得注意的是，欧洲的战略自主当前存在多个制约因素。黄静告诉深圳卫视记者，美国霸权首当其冲，因为在包括安全、经济发展等很多领域，欧洲与美国有一定的共同利益和共同立场，甚至是依赖于美国。而最明显的例子就是当下欧洲正面临的能源危机。随着欧洲大陆天然气价格持续攀升，欧洲人正迎来寒冷又昂贵的冬天。而新近建成的俄罗斯北溪二天然气管道项目一旦投入运营，将有望缓解欧洲的能源危机。俄罗斯总统普京近日就表示，俄方已经准备好帮助缓解欧洲能源危机。在这一背景下，美国开始散播所谓俄罗斯天然气威胁论，并反对北溪二项目，称其为俄罗斯地缘战略项目。俄罗斯政府指责美方阻挠这一项目，意在挤占俄罗斯能源市场份额，企图向欧洲高价兜售更多美国天然气。Europe is not any longer completely dependent to the United States, so the, Ameri- the United States of America are playing geopolitics to preserve their global leadership role as the only superpower, and they don't care about consumer prices and energy security in Europe. They care on their、uh, global power. 黄金认为。欧洲当前面临的最大问题是政治和决策碎片化，这需要欧洲自己解决。而在对华问题上，不可否认，中欧历史文化、社会制度发展阶段不同，有一些竞争、分歧、差异并不奇怪，应该通过对话谈判解决。但欧洲的一些强硬派借机捞取政治利益，被傲慢与偏见所蒙蔽，认为中国是可以压得垮的，误认为对中国强硬才符合欧洲利益。不过，从长远来看，欧洲没有理由要把中国变成它的对立面。就欧洲是它经济越发达，它对外的依赖性就越强，要斩断这个依赖性是违反欧洲的利益。那么最后也是最关键的一点，就是说随着这个世界局势向有一季度吧，向多极这个格局的发展呢，欧洲越来越要向着战略自主这方面发展。欧洲战略自主是对自身有好处的，尤其在目前的位置上，有些国家要求欧洲牺牲自己的利益。来符合他们的利益，这一点呢是不符合欧洲利益的。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。近期中欧高层互动频繁，中方希望欧方坚持战略自主，但与此同时，欧洲能源供应短缺现象似乎有愈演愈烈的趋势。那您觉得这背后的原因是什么呢？会影响欧洲的战略自主吗？我认为欧洲的这一波能源供应短缺现象，主要有三大因素在推动。其实不光是欧洲的能源价格在飙升。比如天然气价格，近年来最高已经升了接近五倍，而且全球的主要大宗商品价格都出现了暴涨。这背后的主要原因，就是因为在疫情期间，欧美国家为了度过眼前的经济与民生危机，加码开通了印钞机，超发了接近天文数字的货币。这些超发货币中的相当一部分，不仅流向了大宗商品领域，而且也流向了普通的消费领域。所以，能源价格的飙涨，其实意味着全球性的通货膨胀危机正在到来。其二是在新冠疫情发展逐步进入到后期阶段，由于几个大型的经济体中，被号称为全球制造业中心的中国，率先通过严厉的措施控制住了疫情，欧美等国家则通过广泛接种疫苗遏制住了疫情，这就使得中美欧三大经济体的经济。得以率先实现了复苏，并导致其能源需求量的激增，再加上全球能源运输供应链尚未完全恢复，这就导致了全球能源供应跟不上能源需求的步伐。这样一种现象，也就临时性的加重了这次全球能源供应短缺。第三次是因为最近几年来，欧洲国家为了应对全球气候危机，而推出了力图空前的减碳措施。大幅度降低了包括煤炭、石油在内的碳排放量非常高的传统能源的使用量，但是由于减排措施力度较大，石油、煤炭等石化能源被压缩减产，而天然气以及包括风能、太阳能在内的可再生能源又供应不上。
填补不了传统能源退出之后留下的巨大缺口。这种现象也就提醒了各大经济体，能源结构转型不是一个一蹴而就的过程。假如这三大问题导致的能源供应短缺现象得不到及时有效的解决，那眼下的能源供应短缺现象就极有可能会演变成一场风暴。导致一场不亚于上世纪七十年代石油危机的全球能源危机，并进而冲击到新冠疫情影响下大病尚未痊愈的全球经济。我们看到呢，在供应短缺导致欧洲能源价格飙升之后，俄罗斯与欧盟之间也爆发了新一轮的口水战。一些欧盟国家指责俄罗斯总统普京趁火打劫，对欧洲大打能源牌。您对此又是如何看？我注意到俄罗斯总统普京否定了这样一种说法。表示俄罗斯自始至终都是严格按照合同的约定，定期定量向欧洲提供天然气的。这个说法也得到了即将卸任的德国总理默克尔的证实。他说，俄罗斯正在履行输气合同，并未发出减少供气的指令。而在我看来，普京与默克尔说的都是实话。俄罗斯在这段时间的确是没有减少对欧洲天然气的供应。但是，当前欧盟面临的天然气供应严重短缺现象，并不是俄罗斯依照合约定期定量供应就能够解决的。它需要俄罗斯超出合约规定，大幅度超额向欧盟输出天然气，而这个就为俄罗斯向欧盟叫价提供了机会。所以，我们看到，普京一方面表示，俄罗斯不仅不会利用天然气作为武器来要挟欧盟。反而准备好要帮助缓解欧盟的能源危机。另外一方面又说，假如德国尽快批准俄德之间的北溪二号天然气管道项目，欧盟天然气危机就可以迎刃而解。在这场博弈当中，俄罗斯总统的真正目的，不仅仅是要让德国尽快批准北溪二号项目，而且要让欧盟解除早前跟随美国对俄罗斯实施的经济制裁，甚至是让欧盟。在俄美欧三角关系当中，由原来的导向美国，转变为逐渐导向俄罗斯。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。当地时间周五，参加中俄海上联合2021演习的双方参演舰艇，在俄罗斯彼得大帝湾附近海空域开展编队防空、对海上目标射击、联合机动等多科目实战化演练，标志着此次中俄海上联合演习正式进入实兵演练阶段。不过，当天下午，美国查菲号导弹驱逐舰未经允许，擅自闯入演习事先划定的实弹演练禁航海域，甚至还企图闯入俄罗斯领海，使紧张局势骤然升温。来看看报道。两腰检查好，给手势，解除气流，接通自驾，可以起飞。随着起飞指令的下达，中方南昌舰舰载直升机首先起飞，随后俄罗斯海军响亮号护卫舰舰载直升机也相继升空。演练中，中俄双方舰载直升机飞临对方舰艇飞行甲板，进行了模拟着舰。这次演习啊，呃，临机导调比较多，空中处置能力啊，对我们提出了更高的要求。呃，这次起降条件啊，今天比较复杂，风比较大。双方的飞行方式也不一样，需要我们记住全面掌握空中动态。直升机科目演练结束后，俄罗斯海军潘杰列耶夫海军上将号大型反潜舰、响亮号、阿尔达尔奇珍扎波夫号护卫舰等，和中方参演舰艇南昌舰、昆明舰、滨州舰、柳州舰以及东平湖舰组成单纵队进行机动，开始对海上目标进行射击科目演练。占据射击正位后，南昌舰主炮官兵迅速反应，根据指令精准操作，试射及精准命中靶标。今天完成的舰炮对海上目标射击演练，应该说是一个比较传统的演练项目，呃，但是它能很好的训练舰艇机动站位的能力，以及舰艇探测设备对海上活动目标的跟踪、录取，以及舰艇人员协同配合操作武器装备和战术意识。应该说，今天的射击，中方舰艇都按计划，呃，非常圆满的完成了对海上目标的射击。特别是幺零幺舰，作为零五五首舰，首次，呃，参加中俄联合海上的演练，今天的表现可以说是非常漂亮的。呃，射击精度非常高，命中精度非常高，呃，非常完美的展现了零五五舰的。
装备性能和人员的训练水平。中俄联合军演的间隙发生了一个令人意外的小插曲。根据俄国防部消息，当天下午五时左右，在日本海海域停留数日的美国海军驱逐舰“查菲号”接近俄领海，并试图跨越国界线。在附近巡逻的俄海军特里布茨海军上将号驱逐舰立即通过国际通讯频道警告美舰停止行动，它正处于中俄军演火炮射击禁航水域内。让人诧异的是，收到警告后，查菲号驱逐舰不但没有尽快驶离禁航海域，反而从直升机甲板升起准备起飞的彩旗，企图侵犯俄在彼得大帝湾的海上国境线。关键时刻，特里布茨海军上将号反潜舰展现出将入侵者驱逐出俄领海的决心。看到俄方强硬姿态后，查菲号于下午五时五十分折返驶离，最近时其距俄舰不到六十米。俄罗斯卫星网发布视频，完整记录了全过程。当晚，俄罗斯国防部召见美驻俄大使馆武官。俄方表示，美海军查菲号驱逐舰船员的行为极不专业，严重违反了一九七二年国际海上必碰规则公约和一九七二年美苏达成的关于防止公海及其上空意外事件的协定。路透社称，美方尚未对驱离事件作出回应。很明显，它是一种霸权行为，是强盗逻辑。这艘军舰所进入的海域，是中俄联合军演的禁航区。特别是火炮试射区，那么在这种情况下，美国为了搜集情报，无视国际准则，应该说的话呢，它具有一种挑衅的行为。讽刺的是，美军经常指责他国海军不专业、不遵守国际惯例。然而，一次又一次的事实证明，违反国际惯例、不顾安全硬闯他国演习禁航区的美国海军，才是造成地区紧张局势的罪魁祸首。二零一三年十二月，美国考本四号巡洋舰就闯入中国航母辽宁舰编队正在训练且早已向外界公布的禁航区域，中方向其鸣笛警告，并要求离开这一海域，但对方却充耳不闻，继续前行。因此，中国船坞登陆舰抢位阻止其冒险航行，迫使考本四号舰长下达全面停车、紧急规避的命令。二零一八年九月，俄在地中海东侧海域展开大规模军演期间，美军驱逐舰卡尼号闯入了俄演习区域，严重影响俄军演习的推进。在警告无效的情况下，俄军出动多架战机对这艘美舰进行了模拟攻击，逼迫美舰撤离演习区域。从美国的情况来看，一是只许州官放火，不许百姓点灯，这是一种强盗的逻辑，是双重标准；二是。通过闯入禁航区来显示自己的霸权和特权，显示自己的军事存在。三是，对闯入的敏感地区，美国的军舰拥有搜集情报、侦测、监视等一系列的任务。那么，为今后保持的话呢，在这些问题上的这个技术优势、情报优势，为今后发生冲突进一步做准备。中俄海上联演受到各方关注。俄科学院安全问题研究中心专家康斯坦丁·布洛辛说：“西方对俄中采取的种种敌视行动，将加强两国确保亚太地区安全的努力。当前国际形势下，俄中别无选择。”俄人民友谊大学战略研究和预测研究所副所长金妮塔·达纽克说：“此次军演不仅有助于俄中在海上采取同步行动，还向西方发出了一个信号：亚太地区日益成为政治和地缘对抗中心，俄中对此保持高度警惕。”在西方对俄中发表极端攻击性言论并采取不友好行动的背景下，举行这次演习是正确的一步。解放军报周六刊发的文章也援引海军研究院研究员张军社的观点，认为演习进一步增强了中俄两国海军海上防御作战能力和共同应对海上安全威胁的能力，有助于共同维护海洋安全，构建海洋命运共同体。美国智库兰德公司近日发布的报告渲染称，虽然中俄关系将继续加强，双方军事实力总和将继续接近美国，但并没有超过。不过，这仅仅是2022年前的情况。根据推测的未来增长趋势，美国被超越时刻即将来临，美军必须为此做好准备。那么，根据中国在多种场合、多次的报告强调，中俄的发展是为了自己搞好自己的事情。并不想超越美国，替代美国，所以从这点上，我们可以看出，美国的这个报告实际太把自己当回事了，总以为别人要超越自己、替代自己。实际上，这种报告主观臆想、臆断的成分是非常多的。
。本周美日澳印参与的马拉巴尔2021第二阶段演习在印度洋北部的孟加拉湾举行，派出了包括美海军的卡尔文森号航母等十艘军舰参演。日媒称，演习意在制衡中国的海洋活动。美国海军作战部长同期访问印度，将印度形容为最亲密的战略伙伴之一，并称美印关系是印太战略核心。马拉巴尔演习期间，还有十余名印海军高官登上美国航母，这释放出怎样的信号？来看看报道。马拉巴尔第二阶段演习，美国派出了卡尔文森号核动力航母、上浦蓝湖号导弹巡洋舰和斯托克戴尔号导弹驱逐舰；日本派出了加贺号准航母和村宇号驱逐舰；印度派出了蓝尾甲一号驱逐舰、萨特普拉号护卫舰、P8I 远程海上巡逻机和一艘潜艇；澳大利亚派出了巴拉拉特号护卫舰和天狼星号油弹补给舰，是历届马拉巴尔中规模较大的一次。美国海军新闻网站报道称，演习内容包括水面和空中实弹射击、联合反潜、舰载直升机跨甲板护降和海上补给等，目的是加强四国在印太地区的综合海上行动。日本共同设则炒作，演习意在制衡中国的海洋活动。那第二阶段，我们注意到主要还是集中于这种海上作战能力的一个提升。美国方面，我们注意到，其实军方呢全程没有来提中国的名字，但是他们对于这种媒体的这种对于中国的这种遏制的这种战略炒作。那么确实是非常的乐见其成。美国海军卡尔文森号航母此次搭载 F 三十五 C 隐身战机参演也备受关注，这是 F 三十五 C 首次在马拉巴尔中现身。去年十月，卡尔文森号结束了十七个月的改装，耗资三点六七亿美元，成为首艘能搭载 F 三十五 C 隐身舰载机和 CMV 二二 B 鱼鹰轻转旋翼机的航母。今年八月，经过大半年时间测试后，卡尔文森号正式从本土前往印太地区部署。在马拉巴尔演习期间，美国海军还邀请了十二名印度海军高级官员登上卡尔文森号航母，包括印度海军参谋长卡拉姆比尔辛格和印度东部海军司令部总司令辛格。从视频画面可以看到，印度海军高级官员参观了卡尔文森号的甲板和机库，不仅近距离看了 F 三十五 C 和 F A 十八 E F 舰载机，还近距离观摩了 F A 十八 E F 起降。不难看出，美国此举除了向印度展示战力以外，更大的目的是在推销 F A 十八 E F。早在几年前，印度海军表示有意购买五十七架舰载战斗机，提供给印度超日王号航母和正在建造的国产航空母舰。而美国已多次提出可以提供 F A 十八 E F， 以满足其航空母舰对舰载机的需求。卡尔文森航母来之后，它的一个主要的一个这两个月的主要任务就是要四处高调的炫耀自己的这种存在感，包括这次把这个印度军。军方的高级将领，那么带上印这个登舰，那其实也是一种这个宣传上的这个常规话术，也是为了来炫耀这种美印的战略同盟关系。周二，马拉巴尔演习开启当天，在印度访问的美国海军作战部长麦克吉尔代会晤了印度海军总司令卡兰比尔辛格、国防参谋长拉瓦特、外交部长苏杰生，进行了内容广泛的会谈。吉尔代在会谈中将美印战略关系描绘为自由开放的印太地区核心，声称美国将致力于通过加强信息共享、区域安全合作和海上联合演习，促进美印防务伙伴关系。美印间存在天然伙伴关系，可以共同建立一种适应今天和明天挑战的伙伴关系。确实是现在拜登政府对于这种美印的这种战略同盟非常的重视。其实看起来现在美印的这种战略同盟关系是非常的亲密，而且看起来印度仿佛是美国横跨印度洋和太平洋两个大洋的一个非常重要的棋手。但事实上可能还没有摆脱美国这个战略大棋中的一个棋子的命运。美国海军学会新闻周三报道，吉尔代还在由印度主办的一次媒体电话会议上回答了美国计划如何应对和克服中国日益增长的军事能力的问题，表示应对中国要靠伙伴盟友。马拉巴尔未来可能扩大规模，会有更多志同道合的国家参与进来。是否扩大军演规模，将由四方安全对话成员国决定。有分析认为，美国此举是试图以较小成本推动印太战略，维护该地区海上霸权、遏制中国等对手崛起的最新布局。今年以来，在美国软硬兼施下，英国等一些欧洲国家已纷纷派遣军舰深入印太，以不同形式参与了所谓“自由航行”行动。扩容版马拉巴尔就意在将这些客串行为制度化、常态化，营造一种人多势众的威势。美国能否把这个盟友机制落实到位，其实很大的问题。比方说，在北约，我们就注意到，呃，美国就面临着这种盟友内部的利益协调问题。现在在印太，那么日本、呃、印度还有澳大利亚，他们各方呢，基本上是各怀鬼胎，各有各自的这种利益算盘。那么，甚至有的利益其实是相互的有啊有冲突的这种情况存在。所以，美国如何来协调，这是一个很大的问题。
继续关注台海局势。一段时间以来，岛内民进党当局勾连外部势力，挟洋自重，为其谋独挑衅张目，是造成当前台海形势复杂严峻的根源。周六，岛内媒体最新炒作：美国与台方在讨论提前对台交付 F 1 6 V 战机的可能性。美国与台当局在台海的军事勾连，为何说没有未来？甘当美方棋子，台防务部门负责人声称没有必要起战，是何用意？来看看报道。据台媒报道，根据广播及航迹记录，解放军军机周六清晨五时零一分进入台所谓防空识别区，高度三千米，台空军在空警戒并广播驱离。台媒声称，这是解放军军机本月累计第七天在台湾岛附近空域活动。根据台防务部门公布的信息，今年以来，解放军军机累计进入台防空识别区一百七十二天，六百六十四架次，本月已公布一百五十三架次。国台办发言人马晓光周三就表示，民进党当局和台独势力误判形势，勾连外部势力，不断进行谋独挑衅，是造成当前台海形势紧张动荡的根源。解放军演训活动针对的是台独分裂活动和外部势力干涉。值得注意的是，美国有线电视新闻网周五引述美国情报官员的说法，在解放军军机最近一次绕岛巡航前，美国与台当局官员就在讨论提前向台湾交付 F 1 6 V 战机的可能性。这一报道也在岛内引发高度关注。2019年8月，当时的美国特朗普政府就批准一项价值80亿美元的 F 1 6 V 战机对台军售案。由于 F 1 6 V 具有极强的攻击性和针对性，因此这一军售案被认为是继1992年美国授予台湾 F 1 6以来影响最大的一笔交易。CNN 在周五的报道中提到，美国已批准出售22架 F 1 6 V 给台湾，通常交机可能会长达十年，但考虑到大陆的压力，民进党当局希望能加速实际交付时间。对于美台军售问题，国防部多次明确表示，台湾问题是中国内政，我们坚决反对任何国家对台出售武器，给予台发展任何形式的军事联系。这种战斗机啊，在美国啊，应该说呢是性能比较先进的啊，它是攻防兼兼备的啊。呃，按照八幺七公报，美国啊，应该呢逐年的减少，直到最后停止售台武器。而且在武器装备的性能方面，不能超越当时的水平。那现在美国就大大的，基本上就是啊，把八月一公报啊当一张废纸了。下一步我看，他售台武器啊会继续进行，而且这个数量啊会啊，弄不好还会增加，呃，质量肯定会提升。而早前由美媒爆出的美军特种部队和海军陆战队已在台湾秘密训练台军至少一年的消息，持续引发关注。曾任北约盟军最高司令的美海军退役上将斯塔夫里迪斯在美国彭博社专门分析事件幕后动机。文章声称，美国与台当局都没有否认这一消息，此举是在设法增加所谓的“犯台成本”，吓阻大陆。不过，文章并不确定美国的目的会不会达成。谈到美台军事关系的未来，文章说，完整的战略背景是美国继续遵循上世纪七十年代末达成的基本原则，即不正式在外交上承认台湾，也不公开支持台独，显示在相关防务安排上，美国奉行战略模糊政策。文章还提到，两岸实力对比已经发生巨大变化。中国大陆在台独问题上设立了最清晰的红线，期待中美就台湾问题进行坦诚对话。实际上，在 CNN 周五的报道中提到。近期，美国两党国会议员均向美国总统拜登施压，要求其尽速对中国大陆采取更强硬的态度。不过，拜登政府内部对台湾所谓面临威胁的评估存在分歧。美军方神经紧绷。美国国防部发言人近期就称，中国大陆正在加强对台湾与其伙伴的恫吓与施压，增加了误判风险。而国务院官员则较为保守。有情报官员认为，几乎没有看到中国大陆准备武统台湾的证据。当然，美国对台湾的支持是很大程度会受制于他美国国内政党政治恶斗的一个不确定性。那么，这种不确定性会会带来很多变数。但是大的来说，美国对台湾将来的这个支持呢，很可能在县政府的这个结构之下呢，有可能就说一方面就是把台湾尽量拉进他的朋友圈。另外一方面来说，美国对于台湾，因为他希望台湾作为他的，呃，一个棋子儿，能够在他拘束中国、压制中国发展的这个过程中发挥一定的力量，所以他也会在这个武器销售啦，那么甚至于经济活动方面啊，给台湾一些便利。这个棋子儿呢，要能够呃有实力
呃干扰中国的发展。另外，美国国防部发言人还称，其长期遵循一中政策，但这和中国大陆的一中原则不同，将继续协助台湾维持足够的防卫能力。对此，国防部发言人谭克飞周五晚就此答记者问，敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，立即纠正错误，停止任何形式的美台官方往来和军事联系，慎重妥善处理台湾问题，停止为台独分裂势力撑腰打气，以实际行动维护中美两国两军关系和台海和平稳定。周三，中国驻美国大使秦刚在谈及中美关系时就特别强调，拜登总统在近期中美元首通话时明确表示，美方从无意改变一个中国政策，对美方我们听其言，观其行。国台办原副主任、全国台湾研究会副会长王在熙对深圳卫视表示，实际上美国历届总统都有宣誓，表示将遵守一个中国的政策，但历届政府都没有很好的守住一个中国的原则，美国的心思就是要虚化一个中国。他讲一个中国政策，这个没有变。实际上，美国政府多年来在台湾问题上的所作所为，已经是使得中美建交的三个公报啊，出现一个空心化的趋势。他一方面讲奉行一个中国政策，一方面讲美国呢在美台断交以后将继续履行对台湾、协防台湾的义务。这个本身呢，就是矛盾的，公开的就是违背一个中国原则的，所以为此啊，我们外交部也多次进行交涉，进行交涉，提出抗议，但是美国直到现在为止，还是没有很好的实行。我们也希望美国啊，从中美两国根本利益出发，从中美关系发展的全局出发，应该认真的履行了自己的承诺。啊，遵真正的啊，遵守一个中国的政策。台海局势升温之际，台防务部门负责人邱国正多次出面回答相关议题。继上周表示，当前台海局势是四十年来最严峻。周四，他又在台立法机构答询时称，大陆现在缺的是所谓师出有名。如果台湾方面有动作，大陆就有出师的借口。因此，台湾方面没有必要起战。邱国正还叫嚣，台湾方面绝不挑起战争，但台军并非塑料，摆着不动。国防部发言人谭克飞周五就表示，中国人民解放军将保持全时代战、随时能战的高度戒备状态，坚决挫败一切外部势力干涉和台独分裂行径，坚决捍卫国家主权和领土完整。中国人这个讲话，说明呢，他现在已经呢看到这个形势，他已经发慌了，他已经紧张了，所以呢，才在那个地方啊，呃，我我认为是没有逻辑的、混乱的一种论述。台湾如果真的发生太多分裂的重大事件，那么中国政府啊迫不得已动用武力去捍卫国家主权领土的完整，这个是反分裂国家法明文规定的，更谈不上什么失去有没有民的问题。你要避免台海的战争，关键是要停止台独分裂的活动。另外，台湾地区前领导人马英九周五在出席参会时谈到，台湾的经济七成靠出口，而出口的话，大陆又是大宗。说到这儿，马英九开始向来宾诉苦。他说，蔡英文任内，大陆占到台湾出口总额百分之四十三都没有人骂他；反观自己任内，没超过四成，却遭一大堆人骂。马英九要求各位还他一个公道。马英九此番言论强调了大陆的经济实力以及台湾经济民生对大陆的依赖。舆论联想到周三，俄罗斯总统普京在出席俄罗斯能源州主题论坛全会时，在现场接受美媒 CNBC 采访时，被问及有关中国大陆对台湾使用武力的可能性问题时，普京表示：“我认为中国不需要动武。中国是强大的经济体，以购买力评价为衡量基准。目前，中国已超越美国，成为世界第一。中国通过增加这种经济潜力，有能力实现其国家统一目标。我没有看到任何军事威胁。”台湾问题最后怎么解决？我们努力争取用和平的方式实现统一，但是呢，这个能不能实现和平统一啊，不完全取决于我们一方。如果太多分裂势力闹事，那么这样就会迫使我们最后啊，呃，别无选择，不得不采取呢用非和平的方式去解决这个问题。当然，我们会做到仁至义尽，尽量啊，这个。争取和平统一。下个话题来连线退评论员张思南，张先生您好。
，中俄海上联合二零二一联合军事演习于本周四至周日进行。此次演习也是海上联合系列演习自二零一二年开始以来的第十次联演。那您觉得此次演习有什么样值得关注的地方？主持人好，海上联合系列演习是中俄双边框架内规模最大的海上演习。自二零一二年以来，中俄两国已经进行了九次联演，每一次演习都有一个特定的主题，而海上联合二零二一的主题则是维护海上战略通道安全，是一个前所未有的新命题。什么是海上战略通道安全？二零一九年，国防大学教授梁芳提出，美国全球领导地位的核心是制海权，而美国制海权的核心是对全球海上战略通道的控制。当前，美国在战略上威胁遏制中国的具象化之一，正是在中国周边地区的海上战略通道对中国进行挤压。例如，我们所熟知的所谓“第一岛链”——马六甲海峡、台湾海峡、印度洋等等，这些地区要么有美国直接的军事存在，要么有着某种模模糊糊但足够恶心人的军事宣誓。在美国智库的一系列文章中，我们经常能看到这么一句话。那就是美国声称，全世界百分之三十以上的能源进口和百分之六十以上的国际贸易往来途经南海，所以南海一定不能控制在中国人手中。但是这些文章绝口不提，这其中的大头正是中国自身的能源进口和贸易往来。一方面，中国不仅要知道保卫自己的海外经贸利益，同时也要学会应对美国围绕海上战略通道所构建的国际战略，做到真正有效捍卫自身权益。另一方面， 1 3 0年前的马汉也已经非常清楚地指出，制海权对于一个强国的崛起具有至关重要的意义。这对于中国的启示在于，我们不寻求如同美国那般建立国际霸权，但中国依然有必要，也必须着眼于或许与自身国际实力和地位相匹配的国际海权，从而在根本上对抗美国在全球海上战略通道安全上对于中国的威胁和遏制。进而争取一个更能代表发展中国家利益的国际政治经济新秩序，而这也许就是中俄之间第十次海上联合军演，相较于此前九次的最大不同，同时也是最大的意义所在。那您觉得在微观层面上，此次中俄海上联合二零二一联合军事演习是否拥有某种具体的指向性？这是个好问题。中国军方表示，此次联演是中俄两国海军根据年度计划做出的正常安排。言外之意就是不直接针对任何一方。有意思的是，我翻看了一下《华盛顿邮报》、路透社、美联社、日本时报等国际媒体，他们都提及，此次中俄海上联合军演是为了主动针对美国，并将中国描绘为在维护自身利益上越来越自以为是。真的是这样吗？我们能看到，海上联合二零二一的时间是本月十四日到十七日，在俄罗斯彼得大帝湾举行。然而，十二日到十五日则是美日印澳的马拉巴尔第二阶段军事演习，位置在四千三百公里之外的孟加拉湾。再往前，十月初，美国、日本、英国、加拿大、新西兰和荷兰等六个国家的十七艘军舰在南海及周边海域进行了长达一周的军演。所以，中国的海上联合演习是在主动针对美国吗？国际关系学者米尔斯海默曾说过，就中国的和平崛起这件事而言。关键不仅仅在于中国的选择，更在于世界如何应对中国。在当前如此的地缘安全局势之下，中国之间不断靠拢，着眼于互相之间的集体安全，某种意义上完全是拜美国所赐。而要说这是主动针对美国，那也是迫于无奈，不得已而为之。其次，我认为除了美国继续盟友外，真正应该好好看看这场中俄海上联合演习的，反而是台湾岛内的民进党当局。台防务负责人在演习的第一天就被叫到立法机构接受所谓质询，但台湾社会更多的是一种看热闹的心态，跟着欧美社会一起叫嚣中国威胁论。因为在台湾社会的集体认识里，台海问题只涉及中美两方，最多加上一个日本。我们说台湾问题是中国的内政，但自1949年以来，美国长期以直接或间接的军事存在持续介入其中。因此，如果能将美国及其盟友排除在外，则所谓的台湾问题也将不复存在。这就是为什么当前中美围绕台海局势的博弈核心是介入与反介入。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。
，中国与不丹签署备忘录，将加快两国跨界谈判，推动中部建交。选择此时签署备忘录，中部双方有何考量？由于地缘因素，印度对不丹的外交安全政策具有巨大的话语权。在接下来的中部谈判中，印度是否会从中作梗？前锋点播关键。欢迎回来，直播港澳台栏目由东鹏灵堂冠名播出。累了困了喝东鹏灵堂。中国与不丹周四签署关于加快中部边界谈判三步走路线图的谅解备忘录，双方一致认为备忘录具有历史性意义，将有助于加快两国跨界谈判，推动中部建交进程。选择此时签署备忘录，中部双方有何考量？消息一出，为何引发印度政客和学者的激烈反应？来看看报道。中国政府代表、外交部部长助理吴江浩周四同不丹政府代表、外交大臣丹迪多吉通过视频方式在北京和廷布签署关于加快中部边界谈判三步走路线图的谅解备忘录。截至目前，中部双方并未就三步走路线图做出详细说明。不过，有观察认为，中部三步走或将类似中印边界谈判三步走的框架。即先确立边界划界的基本政治原则，再具体解决边界争议问题，最后签署协议并在现地勘界。签署当天稍晚些时候，不丹外交部发布声明称，谅解备忘录将为两国边界谈判提供新的动力。声明表示，三步走路线图于今年四月在昆明举行的中部边界问题专家组第十次会议上最终确定，并分别提交停步和北京批准。应媒印度教徒报援引不丹外交部消息人士的话称，三步走路线图是一项积极进展，将使双方就边界争端进行更有针对性和系统性的讨论。分析指出，三步走路线图谅解备忘录的意义重大。中国和不丹接壤边界约六百公里，自1984年展开边界谈判以来，迄今已举行了二十四轮正式会谈，但一直没能取得重大突破，至少有六个区域没有正式确定边界。其中最大难点就是位于中国、印度、不丹交界处的洞朗高原。一九九八年，中国和不丹签署书面协议，达成一致，同意维护该地区的和平与现状，但并没有划定边界，给了印度钻空子的机会。二零一七年六月，中国开始在西藏修建延伸至洞朗地区的道路时，印度边防部队越线阻止中国在这一地区修路，引发中印之间长达七十一天的对峙。事件发生后，印度打出所谓“保护不丹”的幌子，将洞朗地区说成是中国、印度、不丹的三国交界点，为其越界侵犯中国领土证明。但不丹国内对此似乎并不买账，不少不丹媒体向外界揭露了印军非法越界的真实企图，指责印度一直以来用铁腕政策阻挠中部之间的边界谈判。不丹外长在会见印度外长时则表态称，希望洞朗局势能够和平友善地解决。而此次中部备忘录的签署，正值中印进行十三轮军长级会谈之际。十号举行的会谈实际上进展并不顺利。据中方发布的消息稿称，印方仍坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难。正是由于近两年印度在边境地区频繁制造事端，中方通过和不丹推进边界谈判，希望主动把握事态发展方向，避免跟着印度的节奏走。且中部边界谈判的推进也有利于反向推动中印边界问题的解决。而不丹选择此时签订备忘录的考量是，既希望展现出对解决和中国这样一个大国间边界问题的诚意，也在一定程度上传递出试图摆脱印度干涉的意愿。在这些年来呢，这个国际社会，包括在呃，就是印度啊这些一些反华势力呢，啊，纷纷的就指责中国呢外交政策呢咄咄逼人，甚至呢还所谓的侵略呃别国的领土。但是呢，我们看到中国跟不丹呢两个国家。呃，这个可以说是体量相差巨大，天壤之别。呃，不丹的全国人口现在它有八十万人，呃，如此小的国家，我们中国呢也是平等相待，而且呢，我们也是本着这个呃公平协商的这个原则解决这个中部边境问题。所以说呢，这放出的信号也是对这些反华势力的有力的一个回击。在中部签署备忘录、边界谈判取得重大进展后，印度外交部发言人阿林达姆巴格奇周四回应称：“我们注意到，不丹和中国签署了谅解备忘录。不丹和中国自1984年以来一直在进行边界谈判，印度也同样一直在与中国进行边界谈判。”巴格奇称：“印度希望与中方在完全遵守双边协议的情况下，努力快速解决相关问题。”值得一提的是，当被问及不丹是否让印度知晓与中国签署备忘录的消息时，巴格奇没有进行回应。巴格奇的表态被印媒形容为极为谨慎，但印度国大党前主席拉胡尔甘地却将中布两国在边界问题上取得进展归结为印度的外交失败。
。印度作家查图尔维迪则在社交媒体上扬言，中国正在接管印度与不丹的特殊关系，正在积极包围印度。分析指出，舆论的激烈反应显示出印度长期对不丹实行全面控制的惯性思维。事实上，中国与不丹的边界谈判拖延多年，收效甚微的根本原因也出在不丹背后的印度身上。印度曾要求由他来同中国谈判中部边界问题，未达到这个目标后，他对不丹与中国谈判的每一个细节都试图施加影响。专家提醒，中部目前签署的备忘录本身敏感性不高，因此印度政府选择低调回应。但中部如要达成实质性协议，则具有较高敏感度，需要警惕印度会在接下来中部谈判达到一个关键节点时，向不丹政府施压，阻止不丹落实中部两国已达成的方案，达到破坏谈判的目的。印度政府呢，就通过这样的表态吧，也是为了今后呢这个事态的发展呢，可能是留有一些余地。呃，预备一些空间，呃，先不把话呢说得非常直截了当，哎，而且呢，评估呢对自己的包括呢中印关系的，呃，特别是中印边界问题的解决的这个影响。下一步发展呢，我们还要再继续观察。但是呢，呃，根据印度呢这个长期以来跟不丹的这个特殊的关系呢，呃，我们可以说这个印度呢还是有呢很大的影响力，它的政策工具箱里头呢还是有很多来这个，呃，如果今后中部关系呢。发展过于迅速的话呢，超出印度的这个希望的话呢，它是有办法能对此进行一个阻挠跟阻止的。长期以来，印度对不丹的外交安全政策具有巨大的话语权。一九四九年，两国签署《永久和平友好条约》规定，不丹政府要接受印度政府对其外交关系的指导，且不丹进口武器必须经过印度的同意。从此，不丹的外交和国土安全就几乎全部置于印度的控制之下。尽管不丹与印度于2007年签署《印度不丹友好条约》，令不丹从过去的附属地位变为现在的亲密朋友和平等伙伴，但实际上两国关系仍是换汤不换药。不丹稍有越轨行为，便会受到印度的管束，丝毫没有改变印度在南亚的强权和霸权本质。就连不丹与以色列于二零二零年的建交仪式，也是在印度首都新德里举行。双方负责签署建交协议的代表，则是以色列驻印度大使和不丹驻印度大使。不丹的外交处处都有印度掌控的影子。另外，由于地理因素，不丹被深锁在喜马拉雅山内陆地区，包括燃油、粮食在内的基本生活物资都需要通过印度领土进口。这进一步提升了印度对不丹内政和外交的干涉能力。只要不丹做出任何令印度不满的决定，印度就通过停止对不丹供应燃油出口，进而影响不丹的正常生产生活，来要挟不丹政府就范。分析指出，正是印度对不丹的全方位控制，深刻影响着中国与不丹关系的发展，令不丹这个面积三点八万平方公里、人口不到八十万的小国，成为唯一与中国尚未建交的邻国。我去进进入过不丹驻印度的使馆，我非常惊讶地看到，在不丹驻印度使馆里头。除了大使还有一个参战一个工作人员之外，所有的人员都是印度人。呃，大家可以想象，在一个外国使馆，怎么可能有当地这么多的人呢？说明的印度的影响力是特别大。不过，随着印度吞并西金，干预斯里兰卡国内冲突，近些年来不但越来越意识到弱国与大国间极不对称关系的危险性，因此正在积极探索独立自主外交。尤其是随着中国国力增强，不丹也在不断加强与中国的联系，寻求与中国建交的动力正不断提升。而此次不丹与中国签署备忘录，不仅为加速中部边界谈判、打破当下僵局奠定基础，更是推动两国建交进程的重要一步。